za uzima macho na masikio ndio njia zile kiazo rohoni na hivyo na kupasa kuwa mlinzi mwaminifu kwa sababu shetani anatumia vyombo vya habari mitandao ya kijamii na media kwa ujumla kama utambo wa propaganda Bwana Yesu asifiwe mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Mwinjilisti Machota. Nakukaribisha tena na ninafahamu siku nyingi hauja sija upload vipindi vipya. Najua wengi mmenimisi, nimekuwa nikipata message zenu zianifariji kuona kuna watu wanajali na kuna watu wanafuatilia. Na hivyo Mungu awabariki sana. Nakukaribisha tena katika mfululizo mwingine ambao nimeupatia jina inaosema mtambo wa propaganda udanganyifu wa vyombo vya habari ninakualika uwe hoja nami katika safari hii ambayo tutaenda kujifunza namna ambavyo ibilisi anatumia vyombo vya habari kama mtambo wa propaganda kubadili akili za watu kuziweka katika mwelekeo anaotaka yeye kumekuwa na changamoto kadhaa katika kurekodi hii series na hii ni mara ya tatu ninakaa mbele ya kamera kurekodi somo hili tu la kwanza kwa hiyo nakusi kwamba upate kuliombea sana upate kuombea sirizi pini upate kujiombea wewe mwenyewe maana hakika ibilisi hataki ujumbe huu kufikie lakini kwa neema ya Kristo ujumbe huu utakufikia jambo lingine pindo kukumbusha ni kushare video hizi pamoja na watu wengine ili wengi waweze kubarikiwa na jumbe hizi ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya kuponya roho zetu. Lakini usisahau ku like na kusubscribe katika channel yetu. Sababu unapofanya hivyo unasaidia uh, channel yetu kuendelea kukua na kuwafikia watu wengi zaidi. Basi kabla hatujaanza somo la leo, hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, na kushukuru masaa haya umetupatia nafasi tena ya kukutana mtazamaji wangu. Hebu tunapojifunza habari hizi za udanganyifu wa media, udanganyifu wa vyombo vya habari, na vyombo vya habari kutumika kama mtambo wa propaganda. Tusaidie upate kuelewa penzi yako na jinsi ya kujikinga na changamoto hizi. Katika Kristo Yesu tunaomba. Amen. Amen. Katika kitabu cha Mithali sula ile ya nne, fungu la 23, neno la Bwana linasema, Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Suleiman moja kati ya watu wenye hekima, in fact ndiye bibi anatuambia mwanadamu ambaye alikuwa na hekima kuliko wanadamu wote waliowahi kuwepo, walioendelea kuwepo ama watakao kuwepo. Anatupa maneno haya akiwa amevuviwa na Roho Mtakatifu ya kwamba tunapaswa kulinda moyo wetu kuliko chochote kile tunachokilinda. Tumezoea kulinda magari yetu, tunaweka alarm systems. Tumezoea kulinda nyumba zetu, tunaweka mageti, makufuli, vitasa. Tumezoea kulinda viwanja vyetu, mashamba yetu, tunazungushia fences. Lakini kuna kitu kimoja tunaacha, tunasahau kukilinda. Na Biblia inatuambia kitu hicho ni moyo. Na Biblia inasema moyo ndio unapaswa kulindwa kuliko vitu vyo vyote vile tunavyovithamini na kuvilinda. Kwa nini tuulinde moyo kuliko vitu vyo vyote? Kwa sababu Suleiman niko kuvua Roho Mtakatifu anasema maana ndipo zitokapo chemichemi za uzima. Katika Biblia ya King James Version ya Kiingereza anasema out of it are the issues of life. Kwamba kutoka katika moyo ndipo yanapotoka aidha mambo ndipo yanapotoka mambo ya usuo maisha na hivyo ni muhimu sana kulinda kwa sababu kadiri ambavyo haulindi moyo wako maana yake ibilisi anaweza kavamia njia zinazoelekea rohoni na kutoa udhibiti wa moyo wako na anapotoa udhibiti wa moyo wako anatoa udhibiti wa matendo yako utasema moyo ni kitu gani Wenge tumezoea kama tunadhani moyo ni i, pump organ inayosukuma damu mwili mzima. Lakini moyo unaozungumzwa na Suleiman ni ufahamu, ni akili yako. It is your brain. Specifically tena 
niende mbali zaidi wa wazungu wanaita sehemu ya ubongo front lobe sehemu ambayo inohusika kama moro judge sehemu ambayo ina 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 inatoa ina muktasari wa wa, wa abali ya maadili kwamba maadili ya weje katika front lobe katika ubongo huu wa mbele ndio unahusika kama kiti cha maadili ya mwanadamu katika front lobe ndio inohusisha matafakari chaguzi kila kitu kukuhusu wewe kinafanyika maamuzi yote yanafanyika katika front lobe kama ukizungumza kampuni utasema front lobe ndio executive director ndiye anayeongoza kila kitu kinachoendelea katika haiba yako kwa hiyo Suleiman anasema hiyo sehemu inapaswa kulindwa kuliko chochote kile kwa sababu kutoka hapo kuna chemchemi za uzima swali utakaokuwa unajiuliza je ni njia zipi zinazoelekea moyoni Mfafanuzi mmoja wa maandiko anaitwa Ellen White anafafanua katika kitabu chake cha kutayarisha njia ukurasa wa 189 paragraph ya kwanza nitasoma Yafaa wote kuzilinda akili za kuona ili shetani asije akawashinda maana hizo ndizo njia za rohoni itakubidi kuwa askari mlinzi aliyemwaminifu wa macho yako masikio na akili zako zote kama ukitaka kuutawala moyo wako na kuzuia mawazo mabaya siyofaa yasiuharibu moyo wako uwezo wa neema pekee ndio uwezao kuitimiza kazi hii itakikanayo sana kwa expositor Ellen White anatuambia ya kwamba njia ni mbili kuu zinazoelekea moyoni macho na masikio hizi ndizo highway barabara kuu zielekeazo katika moyo wako kwa maana katika macho na masikio taarifa zinaingizwa katika ubongo na mjombe wa Mungu anatoa ushauri makini ya kwamba hizi highway hizi njia hizi barabara kule katika moyo wako unapaswa kuzilinda kwa gharama yoyote ile kwa sababu anasema katika paragrafu ya pili shetani na mamlaka zake wana kazi nyingi za kufanya ili kupumbaza akili ili mashauri maonyo na makaripio yasisikiwe au kama yakisikiwa lakini yasilete matokeo mema miongoni mioyoni na kuongoa maisha kwa sema ibilisi akikamata uh, control udhibiti wa hizi barabara zinazokea rohoni kwamba unatazama nini ama unasikiliza nini atakuwa na uwezo mkubwa sana wa kukufanya upuuzie maonyo na mambo ya msingi yanayohusu wokovu wako mwenyewe Mjumba Mungu anasema kwamba inaweza kufikia hatua ya kwamba hata ukisikia maonyo uyapuuze kwa sababu tayari ubongo wako akili yako imeshatengenezwa kupuuzia mambo ya kiroho na kukazia ama kupenda mambo ya ulimwengu huu Nikukumbushe wakati wa Nuhu wakati wa Nuhu Biblia inatuambia mambo yalikuwa mabaya Wanadamu walijaribia njia zao mbele za Mungu na wanadamu waliapuuzia maonyo yaliyotoka kwa mjumba Mungu. Mungu alivyoona uovu umezidi akamwambia Nuhu, "Basi ninatoa miaka mia na ishirini. Wahubirie watu ya kwamba baada ya kipindi hiki cha rehema nitaiangamiza dunia hii kwa maji. Na yeyote atakaye kuamini basi ataokolewa pamoja nawe katika safina." Lakini kwa sababu ibilisi alikuwa na malaika zake wamefanya kazi nyingi kupumbaza akili za anti-Dorivian world, ulimwengu wa kabla ya garika, wa, 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 wa wakati wa garika, kabla ya garika. Walipuuzia maonyo. Hawakuyachukulia kwa makini. Na hatimaye miaka shini kaisha, garika ikaja wakaangamia. Habari za kusikitisha. Yesu anasema katika Mathayo sula ile 24 34 kwa kuwa kama vile zilivyokuwa siku kabla ya garika watu walikuwa akinywa na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile akaingia nuru katika safina wasitambue hata garika ikaja ikawachukua wote ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam 
kwamba kama ilivyokuwa ibilisi alivyotumia mbinu zote kupombaza akili za watu kabla ya Nuhu kiasi kwamba wapuuzie maonyo atatumia nguvu nyingi zaidi pia kwa kizaziki cha mwisho apumbaze watu akili ili wa pozie maonyo neno kupumbaza linaweza kutafsiriwa kiingereza kama mesmerize linaweza pia kuwa na maana ya hypno hypnotize kutwa kuchukua udhibiti wa akili kupendekezea akili mambo mbalimbali mbali ya kufanya kwa namna ambayo ubongo wa mbele wa ufahamu front lobe unarukwa moja kwa moja na jumbe zinaingizwa moja kwa moja katika akili hii ni hatari ibilisi amegundua mbinu za kuweza kuluka ubongo wa mbele kukuingizia vitu moja kwa moja katika subconscious yako bila wewe kujua na hivyo vitu vinavyovipanda vinaweza kumea na kutengeneza tabia zisizofaa somo letu ambalo tutapakali siku ya leo nimelipatia kichwa pambano didi ya ubongo wako katika mfululizo huu wa mtambo propaganda udanganyifu wa vyombo vya habari tutajifunza masomo kadhaa na somo la kwanza kujifunza nimelipa kichwa kinachosema pambano kwa ajili ya ubongo wako. Ngoja nianze kukupa takwimu. Tunaambiwa kule Marekani watoto wenye umri kati ya miaka miwili mpaka mitano sasa hutumia kwa wastani zaidi ya masaa na mawili kwa wiki mbele ya skrini ya luninga. Watoto wadogo wenye umri kati ya miaka miwili mpaka mitano kwa sasa hutumia wastani wa zaidi ya masaa mbili mbele ya skrini Tunaambiwa kwa wasta ni vijana hutumia zaidi ya masaa elfu kumi ya uchezaji wa video game wanapofika miaka ishina moja. Tunaambiwa wacheza game milioni tano nchini Marekani wanatumia zaidi ya masaa arobaini kwa wiki kucheza michezo hiyo ya video. Hii inatuonyesha namna ambavyo watu sasa hivi wanatumia muda mwingi mbele ya vyombo vya habari. Media kuliko kwenye mazingira ya kawaida. Maana unajua wafanyakazi wanatambua kwamba muda wa kazi kwa wiki uh, inatakuwa mtu ufanya kazi masaa takribani 45. Sasa unaona kwamba takwimu zinatuonyesha muda ambao vijana na watu wanaotumia kwenye media una rival, unapambana, unakaribiana na muda ambao wanatakiwa wawepo kwenye shughuli za uzalishaji. Sikiliza hii itakuogopesha zaidi mtoto wa kawaida anatumia wakati mwingi kutazama runinga mpaka umri wa miaka sita kuliko atakavyotumia katika mazungumzo na baba yake katika maisha yake yote yani usiende bali kuanzia mwaka mmoja mpaka mwaka sita, miaka sita. mtoto mdogo kwa mujibu wa takwimu hizi anatumia muda mwingi mbele ya media ukichukua hayo masaa jumla nao atumia ndani ya miaka yake sita ya kwanza ni mengi kuliko muda anaotumia na baba yake kwa miaka yake yote anaoishia hapa duniani. Hii ni hatari. Wazazi ndio watakao tumia muda mwingi na watoto wao ili wawafundishe. Kwa unaona watoto wanatumia muda mwingi mbali na wazazi wao kwenye media kuliko wanavyopaswa kutumia na wazazi wao ambao ndio wanapaswa wawafundishe maisha wawafundishe mambo yanavyokwenda wawafundishe mazingira halisi sikiliza CNN waliripoti mwaka 2015 kwamba vijana wanatumia masaa tisa kwa siku kutumia vyombo vya habari hiyo 2015 sasa hivi ni na ishina moja ambapo kuna ma Facebook Instagram Twitter ma, 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 ma. kila aina ya takataka ambayo yanavuta watu TikTok kutumia muda mwingi kwenye media. Sasa kama anatumia masaa tisa, <laughs> mfanyakazi anatumia anataka atumie masaa nane kazini. Unaona wanatumia muda mwingi kwenye media kuliko kwenye ubongo wa kawaida. Hebu tazama hii video clip inayoelezea jambo hili. Let's put that in perspective. Yeah. That's watching TV, watching videos, listening to music, playing video games, reading, scrolling around the internet. So it's all of that, okay. but it is nine hours a day. And for teens, it's about six and a half hour 
uh, six and a half hours of their time on screens. So really what this report shows, Common Sense Media's founder says, it's like the digital transformation of childhood and adolescent adolescence is complete. They are now using screens and using media so much more than really maybe when we were kids. I know for me, every morning I always watch TV when I'm doing my homework that maybe I'm a little bored of the topic. I have to listen to music to get motivated to do it. See, so wow. kids in my generation have to do stuff like that. I don't speak for myself. And I know that I play video games with my friends and I do that I think more than I actually get some sleep sometimes. I know. Uh -huh. That that I was uh -huh. saying in my piece, <laughs> nine, yeah, mom, moms there nine hours <laughs> a day, nodding, that's I'm more sure. than teens typically sleep. There is that one issue though of multitasking, right? So that you put up the stats that we're texting and we're listening to music as you mm -hmm. said or on social media. By the way, I'm guilty as well. I like I'm it. watching a show on Netflix, I'm on my <laughs> laptop, I got my phone with me. I do it too. Every time I'm writing a piece, I think and I'm checking Facebook totally. or Twitter, I'm wondering why exactly is it taking me this long to get the piece done, you know what? We're just not as focused. Research shows multitasking doesn't work, and so that is a little bit of an well, issue with this digital Let me generation. tell you about, though. One thing that the report did find when teens and tweens were asked their favorite media activity, only 10% of teens said social media. So the sense is that they're on it, you know, yeah, they want to be on it, they might be addicted to it, but they would prefer watching TV or listening to music than being on social media, and that's kind of a good sign, I think. Yeah, I agree. I mean, I got an Instagram because I said, Mom, all my friends have an Instagram. Right. I want to have one too. Yeah. And it just grows on you after a while. I have never done drugs, but I can say that this social media is a little addictive. Yes. Uh, it feels like I have to do it. When I'm bored, I just automatically go to my app on my phone, scroll, scroll, like whatever, and it's just a talk of school. Now, if you want to know, I want to know what I'm saying. I want to know what I'm saying. I want to know what I'm saying. I want to know what Tena huyu kijana mwingine anakiri kabisa kwamba ninahisi nimekuwa nimepata uraibu kwamba eh nikichoka tu kidogo nataka niende kwenye mtandao kwenye mtandao kwenye mtandao tayari imetengeneza uraibu Nielson au Nielson wao huwa wanafanyaga uh, wanafanya takwimu ya uangaliaji ya ya, ya, ya uangaliaji wa vipindi mbalimbali kwenye TV Sasa katika ripoti ya mwaka 2018 walisema ifu walisema hivi kwamba times flies you as an adult now spend nearly half a day interacting with media kwamba muda unapaa watu wazima sasa marekani wanatumia karibu nusu siku waki wakiwa kwenye vyombo vya habari anasema hapa katika katika uh, paragraph hii ya mwisho according to first quarter of 2019 nielson total audience report Nearly half of adult a day is dedicated to consuming this content. Kwamba kulingana na ripoti hiyo aliyoitengeneza mwaka 2018 inaonyesha ya kwamba karibu watu wazima wanatumia nusu siku wakiwa kwenye vyombo vya habari. Una, una, unaweza ukashangaa tumeona ripoti ya 2015 inasema saa 9. 2018 inasema nusu siku nusu siku maana yake masaa 12 umemmsikia bwana mdogo ule alikuwa anasema wakati mwingine anajikuta akiwa kwenye media muda mrefu kuliko muda unaotumia kulala kwa unaona jinsi ambavyo vyombo vya habari vimechukua sehemu kubwa ya maisha ya watu sasa hebu ngoje tuangalie kwa vijana wa kiroho je wao wanatumiaje vyombo vya habari takwimu zinaonyesha ya kwamba kwa kila masaa tano ambayo yanatumika kwa mambo ya kiroho kwa kijana. Nilisali mo, kwa naomba nirudie. Kwa kila masaa tano yanayotumika kwa maburudisho yasiyo ya kiroho, nilisali moja tu lolotumika kwa mambo ya kiroho. Yaani unaona huo uiano kwamba kijana anatumia masaa tano kwenye entertainment kwenye vyombo vya habari alafu anatumia lisali moja kwenye mambo ya kiroho sio lisali moja kwa siku ah ni uwiano huo kwa sababu masaa tano kwa lisali moja sasa unalisha nini ubongo wako masaa mengi unayatumia kwenye ulimwengu usio halisi ukilisha vitu ambavyo havina afya kwa maendeleo ya ubongo wako na afya kwa maendeleo ya tabia yako kuliko unavotumia kulisha ubongo wako vitu ambavyo vina faida sio tu ulimwengu huu bali hata ulimwengu unaokuja
Katika kitabu cha Warumi sura ya 12 fungu la pili kuna ushauri ufuatao. Wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Katika Efeso 3:16 nasema mkiukomboa wakati maana zama hizi ni za uovu. Biblia imejaa maonyo na ushauri ya kwamba tuukomboe wakati kutumia nusu siku masaa mbili upo kwenye media ni kupoteza wakati na wakati ni karama kutoka kwa Bwana ambao ungeweza kutumia kwenye productivity, kwenye ujenzi wa tabia, ujenzi wa hali yako ya kiroho na hata katika maendeleo yako. Na tafiti nyingi zinaonyesha kwamba Ah, hii media use inaathiri hata wafanyakazi wakiwa kazini au kwa kwenye kazi muda wote wapo kwenye media. Katika masaa ya kazi unaweza kutoa masaa sita yuko kwenye media, masaa mawili tu ndio na concentrate na kazi. Kwa hili ni tatizo kubwa ambalo linapelekea kubadili kizazi kama tunavyojua. Sasa Ibilisi ili awapate apate kizazi anaanza kutageti watoto wadogo. Kwa ibilisi anatageti kuanzia mtoto mdogo ili anajua akimpata akiwa bado katika umri mdogo atakuwa naye katika maisha yake yote. Bwana James U M ni ambaye ni, 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 ni mbobezi wa masuala ya ya, 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 ya ya utafutaji masoko wa bidhaa hasa kwa watoto anaandika anasema kiini tete cha utumiaji huanza kukua wakati wa mwaka wa kwanza wa kuishi watoto huanza safari yao ya utumiaji katika utoto na kwa kweli wanastahili kuzingatiwa kama watumiaji wa wakati huo kwa unaona wanasema kwamba watoto wadogo wanaanza safari yao ya kupenda kutumia vitu kupenda vitu kujua ulimwengu wakiwa watoto wadogo kwa ni vyema wa target wakiwa watoto wadogo ili mtoto mdogo akipenda labda uh, biskuti na fulani akiwa mdogo maana yake hiyo itakuwa ndiyo biskuti yake anayoipenda maishani kwa hiyo wana mtarget akiwa mtoto mdogo kwa sababu anajua pale ndipo wanaweza kukamata akili yake Nafikiri unakumbuka kuna funga katika Biblia anasema mlee mtoto katika njia mpasayo unayo hata yacha atakapokuwa mzee. Maana yake ukimkamata mtoto ukamfundisha akaelewa katika utoto hata yacha hiyo njia hata atakapokuwa mzee. Kwa ibilisi anatambua hili na anataka kuwakamata watoto. Sababu anajua akiwashika katika utoto hata waacha hawatamuacha ibilisi hata atakapokuwa wazee. Jambo la hatari. Ngoja ni kuonyeshe baadhi ya vitu ambavyo watoto tunawa expose kwavyo vinavyoanza kuharibu maadili yao tangu wakiwa watoto. Kumbuka semina hii nimeipatia jina mtambo wa propaganda udanganyifu kwa vyombo vya habari. Na sasa ninaenda kuonyesha namna ambavyo ibilisi anatumia katuni Unajua wazazi wengi tumezoea mtoto akilia aki, aki akifanya nini au unampa katuni ili asikusumbue ndiye na kazi zako. Sasa kupitia katuni ibilisi anawalisha ama anawafundisha watoto wetu mambo ambayo ni kinyume na maadili ya Biblia. Na ninataka ni kuonyesha katika somo hili la kwanza jinsi ambavyo ibilisi analenga watoto wadogo ili atengeneze kizazi cha was. Katika kitabu cha Mithali 22 fungu la 6 Biblia inasema mlee mtoto katika njia mpasayo nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Maana yake kwa kadiri mtoto mdogo anapofundishwa na poelewa ndivyo anakuwa katika njia hiyo. Katika Isaya 54 fungu la 13 Biblia inasema na watoto wako wote watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Kwa sababu ikiwa watoto wako watafundishwa na Bwana na unajua Bwana anavyofundisha anafundisha kupitia taasisi zake kupitia kanisa kupitia shule za kanisa kupitia wazazi wanaomjua Mungu kwa hiyo ikiwa watoto wako watafundishwa na Bwana watapewa maadili ya kumjua Bwana Biblia inasema na amani yao itakuwa nyingi baadaye huko tutapozidi kujifunza nitakuonyesha kwamba utumiaji wa muda mrefu wa vyombo vya habari haukuletei amani haukuletei uh, furaha bali unazidi kukuingiza katika msongo na mtanziko 
wazungu wanaita depression. Sasa Biblia inasema ikiwa watoto wako watafundishwa na Bwana watakuwa na amani nyingi. Tena Zaburi anasisitiza katika Zaburi ya 127 fungu la 3, wana ndio urithi wa Bwana. Wazao wa tumbo ni thawabu. Kama watoto ni vitu precious. Unajua unapobali kama umbarikiwa mtoto utagundua mtoto anazaliwa kichwa ki, uh, ubongo wake ukiwa blank kama karatasi nyeupe haina kitu mzazi na mazingira ya hapo nyumbani ndio yanaanza kumfundisha mtoto maisha ni kitu gani na katika maisha anapaswa kufanya nini watoto ni thawabu ni zawadi tunaopewa na Mungu na hivyo tunapaswa tuwasaidie watoto hawa wafundishwe na Bwana ili amani yao iwe nyingi lakini sasa unaona wazazi wamesahau wajibu wao huu wa kufundisha watoto na wanaacha watoto wao wafundishwe na vyombo vya habari baada ya kufundishwa na Bwana. Na njia ambayo wengi tunaona ni shortcut ni katuni. Tunawalipia vingamuzi, tunawekea channel za katuni. Tunawalipia streaming service kama Netflix, Disney Plus, HBO Max, eh na zile streaming services zingine eh tunawalipia DSTV na, na, na vingamuzi vingine mbalimbali ili wapate hizi burudani lakini nitakuonyesha leo katika hizo burudani tunazowalipia watoto wetu waangalie ibilisi anawahubiria mafundisho kinyume na maagizo na neno la Bwana hebu tuanze na video hii hapa ambayo inaonyesha wimbo ambao unajulikana sana wa watoto Nasikiliza ujumbe katika huu wimbo. Hey Blue, look at all these families. Hi families. It's time for a pride parade. Families marching one by one, hurrah, hurrah. Families marching one by one, hurrah, hurrah. This family has two mummies. They love each other so proudly and they all go marching in the big Families marching two by two, hurrah, hurrah. Families marching two by two, hurrah, hurrah. This family has two daddies, they love each other so proudly and they all go marching in the big parade. Come on, friends. Families marching three by three, hurrah, hurrah. Families marching three by three, hurrah. each other so proudly and they all go marching in the big parade families marching four by four hurrah hurrah families marching four by four hurrah hurrah trans members of this family all love each other so proudly and they all go marching in the big parade come join the fun koyo umejionea katika hiyo video Huyo mama anaimba ya kwamba watu fami, familia zinapita. Unaona familia hapo zinapita. Na familia zikiwa zinapita anaanza na familia ambayo inaundwa na mama na mama na mtoto. Yaani mama na mama. Mama mmoja mume, mama mmoja anakuwa mke. Inakuja familia ya pili, inaundwa na baba na baba. Baba mmoja mume, baba mmoja mke. Inakuja ya tatu. Anaonyesha uh, wale watu ambao wanabadili jinsia nani binary. Mwana mume na mwana ume, mwana mmoja anabadili jinsia na mwana mwingine wa kawaida. Inakuja kundi la nne. Trans family. Eh? Wale ambao ni wanaume lakini wajita wanawake, na wanawake lakini wajita wanaume, ma transgender. Mambo haya wanafundishwa watoto wetu. Na hivyo watoto wetu badala ya kujifunza ya kwamba familia ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke waliopendana baba na mama sasa wanafundishwa kwamba familia ama ndoa anaweza kuwa mama na mama au baba na baba jambo la hatari kabisa wengi tunaifahamu Uh, vipindi vya watoto vinavyotengenezwa na Sesame Street wengi tumekuwa na hata wakati fulani vilitafsiriwa Kiswahili vikawa vinaonyesha kwenye moja ya television hapa Tanzania 
Sasa Street nao katika familia siku ya familia mwaka huu walitambulisha wanaume wawili ambao wameoana wenyewe kwa wenyewe kama mtu na mke wake. Na wana, walitambulishwa katika kipindi hiki cha watoto. Tazama. Nazani umesikia hapo huyo dada anawatambulisha uh, anatambulisha familia yake kwa hivyo vimidoli akisema huyu ni kaka yangu Dave na huyu ni mume wake sasa kaka yake tena ana mume wake wanaume wawili wameoana watoto wanafundishwa mambo haya sio ya kawaida wayaone kuwa ya kawaida kupitia mtambo huo propaganda wa vyombo vya habari. Kwa hiyo wewe hukai na mtoto wako kumfundisha kwamba ndoa ni mume na mke, mwanamume na mwanamke. Unamwachia katuni zinamfundisha ya kwamba ndoa inaweza kama mwanamume na mwanamume au mwanamke na mwanamke. Na sio tu hizo, ngonongosha baadhi ya katuni ambazo tunazifahamu ambazo zinafundisha watoto ujumbe huu. Katuni ya kwanza ambayo nataka nikuonyeshe ni inaitwa SpongeBob SquarePant. Wengi wanaifahamu. Ni hapa juu kama unaweka kwenye screen unaona hawa character wii SpongeBob na uh, hili lenye rangi kama ya machungwa. Tunaambiwa na waandishi wa katuni hii wanajihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja. Katuni nyingine ni ya Scooby-Doo, unaona hawa wadada. Waandishi wa katuni hii wanaotengeneza hizi story kwa mujibu wa gazeti ile la Pride wanajihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja kule Disney kuna katuni inaitwa The All House na unaona hawa watoto wadogo wanawake wanajihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja kule Netflix Shera and the Princess of Power nao unaona wanajihusisha hawa mabinti na mapenzi ya jinsi ya moja Katuni nyingine inaitwa Ducktail. Inaonyesha familia ya bata. Lakini bata mtoto akiwa na wazazi wawili ambao wote ni, ni wanaume, bata wanaume. Katuni nyingine inaitwa Arthur ambayo imefanikiwa sana imefika mpaka season 25. Katika season 22 tulionyeshwa character hawa wawili panya wanaume wakiwa wanaoana. Katuni na Legend of Korra na tunaonyesha karakter wa wili mabinti wakijuisha mapenzi ya jinsi ya moja. Katuni nyingine ya Clarence kule Cartoon Network inaonyesha hawa wa mama wawili wakijuisha mapenzi ya jinsi ya moja na wakiwa wameadapt kijana. Katuni nyingine inaitwa The Loud House. Inaonyesha huyu kijana akiwa analelewa na wanaume wawili wanajuisha mapenzi ya jinsi ya moja. Danger and Eggs ni katuni nyingine inaonyesha kule Cartoon Network na inaonyesha uh, wadada kwa wamama kwa wamama kwa baba kwa baba wakijihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja. Katuni ni nyingi mpenzi mtazamaji. Nyingine inaitwa Star Visas Force of Survival inaonyesha watoto wadogo mabinti wakijihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja. Katuni nyingine Gravity Falls inaonyesha mafande hawa wawili wa kiume wakijihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja. Kule Cartoon Network kuna katuni nyingine inaitwa Adventure of Time inaonyesha mabinti hao characters za wahusika hao wakijihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja na katika Seven Universe katuni nyingine tena inaonyesha mabinti wakijihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja kwa shetani constantly constant katika kila katuni anaweka wahusika wakijihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja ili kubadili akili za watoto wakue wakijua ya kuwa ndoa familia inaweza kuwa ni ya mwanaume na mwanaume mwanamke na mwanamke ama watu walijibadili jinsia 
na sio kama vile bibi inavyofundisha kwamba ndoa ni strictly mwanamume na mwanamke ibilisi anabadili kizazi anakiharibu kizazi hiki cha watoto wetu kupitia katuni tunazowekea na ni kwa sababu sisi wazazi tunakosa muda kukaa nao kuwafundisha na sasa ibilisi tunamkabidhi tuna watoto wetu na anawahubiria anawafundisha kupitia katuni ni kuonyesha video moja ambayo ni very disturbing mashoga wa kule San Francisco wana kwaya yao katika kwaya yao walitunga wimbo wakisema ya kwamba wanataka kuongoa watoto wako ili wasione jambo la ajabu watu kujihusisha na pizza jinsia moja waone ni jambo la kawaida hata ukifanya lolote hutaweza wao wataongoa watoto wako sikiliza wimbo wao as we celebrate pride on the progress we've made over these past years there's still work to be done so to those of you out there who are still working against equal rights we have a message for you You think we're sinful? Unafikiri sisi ni wadhambi? We fight against our rights. You Una... say we all lead lives you can't respect. Unapigana kinyume na haki zetu. Unashindwa kutoa heshima. But you're just frightened. Lakini ukweli unaogopa. You think that we'll corrupt your kids. Unafikiri tutaharibu watoto wako? Ikiwa ajenda yetu itaenda bila kuangaliwa? Funny. Just this once. You're correct. Sawa. Kwa hapo uko sahihi. We'll convert your children. Tutaongoa watoto wako. Inatokea taratibu kimya kimya na bila wewe kujua unaweza kuwaambia asende disco ukawaonya asende San Francisco ukawabalisha nguo kwa jinsia zao hatujali tutaongoa watoto wako tutawafanya wachukulie kawaida na kukubaliana na mambo haya kwa umeona katika wimbo huu wanakuambia kabisa target yao ni watoto wako. Ni watoto wako. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko chochote unachopaswa kulinda. Na hii na imply kwa watoto wako. Linda mioyo ya watoto wako. Maana ibilisi anaisa kama kweli kweli ili aibadilishe kiwe kizazi kinachoenda kinyume na maagizo yote ya Mungu. Biblia iko wazi. Katika mwanzo mbili, 24, Mungu anapofunga ndoa ya kwanza ni mwanamume na mwanamke, Adam na Hawa. Lakini ibilisi anapindua mambo, anapindua mambo, anaharibu maadili ya kizazi hiki. Lakini katuni haziishi tu kuharibu maadili yanayohusu mambo ya ngono, sexual immorality. Katuni sasa hivi pia zinatengeneza kizazi cha watoto waasi. Wasiosikia sauti ya Mungu, wasiosikiliza wazazi wao. Ambao wanadhani e, na, na, na zinajaribu kuwaonyesha kwamba watoto wakaidi, wavunja sheria ndio wanaofanikiwa katika maisha. Mwaka huu kuna katuni imetoka inaitwa Luka imetolewa na Disney. Inafundisha watoto vitu hivyo. Hebu angalia hiki kiklipu kidogo toka katika hiyo katuni. Here we go. You uh you coming? No, nope. I can't do it. Never in a million years. Hey, hey, hey. I know your problem. You got a Bruno in your head. A Bruno. Yeah. I get one too sometimes. Alberto, you can't. Alberto, you're gonna die. Alberto, don't put that in your mouth. Luca, it's simple. Don't listen to stupid Bruno. Why is his name Bruno? I don't care. It doesn't matter. <laughs> Call him whatever you want. Shut him up. Say, Silencio Bruno. Silencio Bruno. Loud. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Can you still hear him? Nope. Just you. Good. Now hang on. Andiamo! <laughs> Nafikiri umeona katika kipande hicho kifupi huyu bwana mdogo mmoja anamshawishi rafiki yake Luka kwamba 
panda baskeli tuendeshe tushuke mlima rafiki yake anasema ah hapana naogopa hili jambo ni la hatari tunaweza tukaumia anambia sikiliza ninajua una Bruno katika akili yako yani kuna sauti katika akili yako inayokuzuia kufanya vitu na hiyo sauti huyu rafiki yake ameita Bruno kwa anambia dawa ni moja iambie hiyo sauti nyamaza kwa anaanza kuiambia Serencio Bruno nyamaza Bruno na kunyamazisha Bruno amenyamazisha hiyo sauti katika akili yake inayo mwambia kwamba jambo hili ni la hatari usifanye ndugu nani tazama hii sio jambo la kawaida Mungu amemtoa ame, ame Roho mtakatifu kwa ajili ya kuzungumza nasi ikiwa kuna jambo baya tunataka kulifanya Roho wa Mungu anatunongoneza na kutuonya kutuambia usifanye jambo fulani lakini wakati mwingine wazazi wakiwa wamekulea kwa, kwa mfumo fulani alafu wanapotokea watu wa kushawishi Unajua katika katika methali kuna neno linasema mwanangu sula ya kwanza ile ya methali mwanangu wenye dhambi wake kushawishi wewe usikubali. Kwa ikiwa umemfundisha mtoto wako asikubaliane na wenye dhambi. Sasa unaona hapa anakutana na watu. Halafu wao watu wanamfundisha wana mtoto wako anyamazishe ile sauti inayomkataza kufanya mambo ambayo anakatazwa ama Roho Mungu anamwambia ni hatari. Katika Biblia Thessalonika wa kwanza tano kumi na tisa, inasema msimnyamazishe roho. Jitengeni na ubaya kila namna. Lakini watoto wanafundishwa kunyamazisha hiyo sauti ya ndani inayowakataza kufanya mambo yasiyo sahihi. Lakini katika katuni hiyo ni zaidi ya hapo. Sina muda tu wa kuielezea lakini katuni hii inafundisha watoto wa wao wa, wanaoongopea wa, 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 wa wazazi wao wakiulizwa vitu inawafundisha watoto wajione wao ni wajanja na wana akili kuliko wazazi wao na wazazi ni, 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 hawana busara hawana akili e, na sio mara zote ushauri wao wa kufatwa katuni hii inafundisha kwamba watoto wanaovunja sheria wasioti wazazi ndio wanafanikiwa ibilisi anafundisha nini watoto wetu na wazazi wengi hatujui mambo haya Tunaweka mbele watoto wetu tunajiharibia kizazi chetu. <coughs> katuni nyingine ambayo imefanyiwa utafiti sana ni katuni ya Tom and Jerry. Kizazi changu kizazi cha vijana wengi wenye umri wangu tumekuwa tukipendelea katuni hizi sana za Tom and Jerry na wengi tumedhani hazina madhara. Lakini leo nitakuonyesha utafiti umefanywa na wanasaikolojia ya kwamba Katuni hizi zina madhara makubwa kwa watoto na kuwafanya watoto kuwa waasi. Kwenye screen hapo unaona utafiti huo umeandikwa Attention children, Tom and Jerry make you violent. Kwamba tahadhari watoto. Tom na Jerry wanawafanya kuwa na vurugu. Sikiliza anaeleza Anasema katika mahojiano yake hivi karibuni Nogum FM ambaye yeye ni mtaalamu wa mambo ya akili Sakatrix anaeleza kwamba magemu michezo ya video hiyo na katuni kama vile Tom and Jerry zinaweza kusababisha watoto kuwa na vurugu na kukua na mwelekeo wa kuwa watu wa fujo. Dr. Hassan anaendelea kusema Unapo waweka watoto wako mbele ya katuni ama michezo hii ya video magemu ambayo yamebeba maudhui ya fujo aina fulani wanaathirika kilaisi kwayo na anasema mtoto anapotazama hizi katuni na kucheza magemu kwa muda mrefu anaanza kuamini kwamba yeye ni sehemu ya hizo katuni ama magemu kwamba wako katika same dimension katika mazingira mamoja na anapoteza ile taswira ama hali ya uhalisia anaendelea kusema kwamba uh, huyu huyu mwanasaikolojia aliyebobea katika mambo ya behavior modification kubadilishaji wa tabia 
kwa watoto na vijana anasema na sio swala la mtu mmoja mmoja kwamba itaathiri huyu mwingine inaweza isimwathiri anasema hapana inaathiri watoto wote na atoa mfano anasema tazama siku hizi jinsi watoto wanavyocheza darasani kwa kupigana kwa sababu wanadhani kupigana na fujo ni mchezo na mwanasaikolojia huyu mbobezi anasema katika tafiti zake mbalimbali alizozifanya kuhusu katuni ya Tom and Jerry anasema kulingana tafiti hizi Tom na Jerry wanahamasisha watoto kuwa wanafujo wafanya fujo kwa sababu daima Tom na Jerry wanapigana na hakuna anayekufa kwa yale mazingira kupigana pigana kuumizana umizana yanavyowekwa mbele ya watoto wetu daima yanawafanya watoto waone ah kumbe ndio maisha fujo ni sehemu ya maisha fujo ni mchezo na kwa nikuonyesha clip kidogo ya fujo na bano zilizopo kwenye katuni hizi umeona picha hii ya kwanza kwenye utafiti Tom akiwa amemkata kichwa Jerry akiwa beheaded picha zinavyopandwa katika akili za watoto wanajifunza na kuona kwamba kukata mtu kichwa ni jambo la kawaida Tazama sasa video hii ambayo inaonyesha vurugu na fujo katika katuni hii ya Tom and Jerry. Umeona namna ambavyo fujo hizo katika hizi katuni. Na fujo hizi zinafanya kwa kutumia vitu ambavyo hata nyumba hivi vipatikanika, miko, vizoleo, eh, vifaa mbalimbali vya michezo ndio zinatumika kama silaha za kupigana, kubatuana na watoto wanaona hiyo ni sehemu ya kawaida na mwanasikolojia anatuambia inawafanya watoto wawe na fujo, wawe na vurugu, wawe hawatuli. Yatengeza kizazi cha waasi ambacho hawaoni tabu kupigana vurugu wanaoni sehemu ya maisha. Katika Timotheo wa pili sura ya tatu fungu la pili Biblia inasema maana watu watakuwa wakizungumzia watu wa wakati wa mwisho, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio safi, wasio na shukurani. Kwa unaona Biblia ilitabiri juu ya kizazi hiki ambacho kina sifa hizi kutokutii waasi wasio na shukurani wenye kiburi wasio safi na tunaona namna ambavyo vyombo vya habari vinatumika kama mtambo wa propaganda kufundisha kizazi hiki vurugu za namna hii ili kukitengeneza kizazi hiki kuwa cha namna hii kizazi cha uasi kizazi ambacho kwa kweli kinakuwa ni kizazi cha wanajeshi wa jeshi la ibilisi. Kwa wazazi badala ya kutengeneza kizazi cha wanaume na wanawake watakao simama upande wa Bwana. Kwa kuto kujua wanatengeneza kizazi cha wanajeshi watakao simama upande wa ibilisi. Na tunaishi katika nyakati za mwisho. Nyakati ambapo tunaotakiwa akili zetu ziwe safi. Ziwe zijaathiriwa na aina yote ya mitindo ya ibilisi ili ziweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya umilele ya kusimama upande wa Kristo wakati huu wa pambano kuu kati ya wema na uovu unapoenda kufungwa na ibilisi anajua tunaishi katika wakati huu kwa hiyo anaandaa kizazi ambacho kinashindwa kitashindwa kufanya maamuzi kitashindwa kufanya assignment ya kusimama upande wa Mungu anaandaa kizazi cha waasi ambacho kitakaa kwake kirahisi Nevo lazima tuwalinde watoto wetu. Tulinde njia zao zinazoelekea katika mioyo yao, macho yao, masikio yao. Tulinde ili ibilisi asiwafanyie mahubiri na kuwafundisha kuwa waasi. Sasa nimekuonyesha katika upande wa mambo ya kiroho. Ngoni kuonyeshe namna ambavyo vitu hivi vinaathiri watoto 
katika upande wao wa maisha kawaida kwamba watoto wanakuwa hawafai kwa jamii hawafai kazini hawafai ku, kwa uzalishaji kwa sababu ya vitu kama hivi ngoja nikuonyeshe tafiti kadhaa gazeti la times kule marekani mwaka 2007 liliandika uh, article hii inaosema baby einstein is not smart after all kuna watu ni mmoja inaitwa baby einstein ambaye anafundisha watoto vitu mbalimbali mbali, watoto wadogo sasa watafiti wamegundua kwamba uh, hata program kama hizo sio nzuri kwa akili za watoto na wanaeleza kwa nini hawa wataalamu wa, magonj- wa, wa magonjwa ya akili uh, wanaeleza wanasema article hii inaanza kukusema madai hayo kila wakati yalionekana kuwa mazuri sana kuwa ya kweli ya kwamba muweke mtoto wako mbele ya video kwa muda mfupi atakuwa na kuzungumza na kupata maarifa kuliko mtoto wa jirani ndio kwa madai hayo kwamba mtoto anapomuexpose kwenye program kama hizi basi atakuwa na akili kuliko wengine katika utafiti wa hivi karibuni jua athari mfululizo wa video maarufu kama vile baby einstein na brain baby watafiti wanagundua kuwa bidhaa hizi zinaweza uh, zinaweza kuwafanya kufanya madhara zaidi kuliko mema na wanaweza kweli kuchelewa ukuaji wa lugha kwa watoto wachanga bidhaa hizi zilikuwa na athari mbaya zaidi kwa watoto wa miezi nane mpaka sita umri ambao ujuzi wa lugha unaanza kuundwa kadiri walivyotazama video nyingi ndivyo walivyojua maneno machache alisema Chris Takis Watoto hawa walipata karibu asilimia kumi chini ya ustadi wa lugha kuliko watoto wachanga ambao walikuwa wameangalia hawakuwa hawakuangalia hawakuwa wameangalia video hizi. Ushahidi unaoongezeka unaonyesha kuwa kutazama screen sio tu hakusaidii watoto kujifunza lakini pia kunaweza kurudisha nyuma ukuaji wao. Wakati uliopita Christakis na wenzake waligundua kwamba zaidi ya miezi mitatu asilimia baini ya watoto ni watazamaji wa kawaida wa DVD video au runinga wakati wa umri wa miaka miwili karibu asilimia tisini wanatumia masaa mawili hadi matatu kila siku mbele ya screen chunguzi tatu zinaonyesha kuwa kutazama runinga hata ikiwa ni pamoja na program ya elimu kama vile Sesame Street huchelewesha ukuaji wa lugha watoto wanahitaji mwingiliano wa ana kwa ana ili kujifunza anasema Dr. Vic Strobog ambaye ni profesa wa watoto katika chuo kikuu cha New Mexico School of Medicine na msemaji wa chuo cha watoto cha Amerika anasema hawapati muungano huo kutoka kwa kutazama runinga au video kwa kweli kutazama labda kuna ingi, kwa kweli kwa kutazama labda kunaingilia wiring muhimu inayowekwa kwenye akili zao wakati wa maendeleo mapema uchunguzi huo hapo awali unaonyesha kwa mfano kwamba watoto hujifunza haraka na bora kutoka kwa mzungumzaji wa lugha wakati wanashirikiana na mzungumzaji huyo baada ya kutazama mzungumzaji huyo akiongea kwenye screen ya video. Kwa wanasema watoto wadogo wanapokuwa exposed kwenye media kwa hasa watoto hawa miaka sifuri mpaka miaka mitatu wanaathiriwa hata ukuaji wao kwamba ubongo wao unapo kutengeneza maendeleo ya lugha yanakuwa ni madogo watoto wanakuwa wanachelewa kuongea kwa sababu wamekuwa exposed kwenye media ndio athari zake lakini jambo lingine tutaona athari zingine e, tunazoambiwa zinafanya kwa watoto wetu kwamba watoto wanajifunza vizuri zaidi kwa kwa muingiliano huwa ana kwa ana sio kwa muingiliano wa kutazama kwenye video sasa watoto tunapoexpose katika media sio tu tunawaharibia namna ubongo wao ufanya kazi pia tunawaharibia hata kesho yao ngoja nikuonyeshe utafiti huu mwingine unaoripotiwa na, na na chombo cha baiki cha Marekani kinaitwa ABC News wanasema what to what for what to blame for the rise of ADHD kwamba hiyo ADHD ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi tatizo la kutoweza kuwa makini kuwa focused anasema kitu gani cha kulaumiwa kwa tatizo hili na nuku NBC News anasema shida ya usumbufu usikivu au ADHD hali ya tabia ambayo sasa inaathiri kutoka asilimia 4 hadi mbili ya watoto wa Marekani ADHD inaonyesha inaonyeshwa 
na kutokuwa na uwezo wa kuzingatia, kusikiliza, kukamilisha kazi na kazi za shule. Na watoto wengi wamepewa dawa kudhibiti hali hiyo. Kwamba hili limekuwa tatizo kubwa sasa. Kwamba watoto wanashindwa kabisa kuwa focused, wanashindwa kumaliza kazi zao e, za shule, wanashikuwa na uwezo mdogo wa kuzingatia, wanakuwa wasumbufu, sio wasikivu. Hilo ni tatizo linalosababishwa na nini? Tuangalie wataalamu wanachosema. Christakis ndiye mwandishi mkuu wa utafiti uliochapo katika jarida la Pediatrics mnamo Aprili ambapo unaonyesha kutazama TV kwa watoto wadogo sana kunachangia shida ya umakini baadaye maishani. Utafiti ulifunua kuwa kila saa moja uniga na utazama kwa siku katika umri wa mwaka mmoja mpaka mitatu huongeza hatari ya shida ya umakini kwa karibu asilimia kumi katika umri wa miaka saba, anasema Christakis kwa mwalifanya utafiti na ugundua kwamba ikiwa mtoto mdogo mwaka mmoja mpaka mitatu kwa siku unamweka uh, risali zima yupo kwenye katuni yupo kwenye media basi asilimia kumi ya unampunguzia asilimia kumi ya umakini kama unamweka masaa mawili unampunguzia asilimia ishirini ya umakini kama unamweka masaa manne unampunguzia asilimia arobaini ya umakini kwa kwa kadi ambavyo unamweka mtoto mdogo huyu wa mwaka mmoja mpaka mitatu kwenye media unampotezea umakini na baadaye anakuwa hayuko makini katika maisha yake. Hawezi kufanya jambo moja alikaisha, anashika ili, anashika ili, anashika ili, anashika ili. Hamna nalishika akalimaliza likafanikiwa, anashika naacha, anashika naacha, anashika naacha, anashika naacha, anapoteza umakini. Watafiti wanatuambia kwamba kwa kuendelea kumwacha mtoto mbele ya runinga akiangalia vipindi vya mazingira sio halisia, vinamfanya mtoto awe na mategemeo hayo hayo katika mazingira halisi. Christakis anaeleza wakati mtoto anapokosa miondoko hiyo ya haraka ambayo TV huonyesha anajisikia kuchoshwa na anapoteza umakini bila shaka kuwa na umakini mfupi hasa kuf, hasa hufanya kusikiliza kutatua shida na kujifunza kusoma kuwa vigumu sana unajua ukiangalia katuni nyingi leo tuna picha nyingi zinapita kwa wakati haraka haraka Yani kila baada ya sekunde tatu wanabadili. Kila baada ya sekunde tatu wanabadili picha. Kila baada ya sekunde tatu wanabadili picha. Tena tena wengine wanafanya muda mfupi zaidi. Kila baada ya sekunde mbili wanabadili picha. Kila baada ya sekunde mbili wanabadilisha picha. Kila baada ya sekunde mbili wanabadili picha. Sasa hiyo miondoko ya haraka haraka. Mtoto anashindwa kucomprehend akili yake anashindwa ku, 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 kugundua kwamba kujaribu kuunganisha kwamba hiki na hiki na hiki na hiki. Na hivyo anaona maisha kumbe ni ya muondoko wa haraka haraka. Sasa akija katika maisha uhalisi ya kawaida mambo hayaendi hivyo. Akiwa sehemu moja anachoona ndicho hicho hicho havipiti vitu vya haraka haraka. Na tunaambia hilo linasababisha nini? Linamsababishia mtoto kuwa na tatizo la kuwa makini, hawezi kuwa msikivu, hawezi kusikiliza, hawezi kuwa mtatua mtatua shida, lakini hawezi kuna kujifunza kusoma na kuwa ngumu sana. Hivi ujiulizi kwa nini? Sasa hivi watu imekuwa ni tatizo sana kusikiliza kwa muda mrefu. Hauoni ugunduki kama kuna tatizo na namna hiyo. Yaani hata mahubiri tu, ubiri kisha kwa refu, watu wanasema wamechoka kusikiliza. Kwa sababu tayari ubongo wao umeshafundishwa maisha ni ya miondoko, 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 miondoko. Nevu wanapoteza focus. Kimwambia soma kitabu akishika tu kasoma ukurasa wa kwanza wa pili kasha choka. Hawezi ku concentrate. Kumwambia asome peji mia, karatasi mia, ndani ya risali moja nusu saa hawezi. Kwa sababu hawezi ku concentrate. Akili i, 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 inataka vitu vipite vingi vingi. Yaani anagusa hiki, hiki acha agusa hiki, agusa hiki, agusa hichi, agusa hichi, agusa. Anapoteza umakini, hawezi kufanya jambo likaisha. Hilo ni tatizo ADHD na linasababishwa na kutumia muda mwingi kwenye media kuliko kwenye mazingira ya kiuharisia. Sasa wataalamu wanatoa ushahudi. Wanatoa ushauri na mimi nitausoma ushauri wao kama ulivyo kwa sababu naona unafaa. Anasema wazazi wafanya nini? Na wazazi wanapaswa kutazama television kwa kiwango cha chini ikiwa sio kuiondoa kwa miaka miili ya kwanza ya mtoto. Yaani ushauri unaotolewa tena mimi ni kuongezea hapa miaka mi, sio tu miwili iende paka mitatu sababu watoto wanatofautiana kuna watu wengine wanachelewa kukua mwaka mmoja mpaka mitatu 
hakikisha mtoto wako hakai mbele ya mfumo wowote wa vyombo vya habari sio simu sio tv sio internet wakati huu ndio ubongo unaanza kukua kujifunza unatengeneza miunganiko unajifunza mazingira ya uhalisia wakati huu mtoto atakao ajifunze mazingira uhalisia sio kupitia screen bali kupitia kushika kuona kutazama na hivyo mzazi tumia muda mwingi na mwanao usiache screen zimfundisha mtoto wako tumia muda mwingi na mtoto wako naendelea anasema hii pia ni pendekezo la chuo cha watoto wa Amerika kuna video ambazo zinadai ni nzuri kwa akili za watoto lakini hakuna ushahidi kabisa kwamba mpango wowote ni mzuri kwa watoto wadogo anasema Christakis kwa watoto wakubwa zaidi ya miaka miwili au mitatu punguza muda wa jumla wa skrini TV, kompyuta au michezo ya video. Angalau kwa saa moja program iliyochunguliwa kwa uangalifu kwa siku na maonyesho polepole ni bora kuliko ile haraka haraka. Kwa anasema kwa mtoto zaidi ya miaka miwili mitatu waweza kumruhusu kukaa katika media. Lakini asitumie zaidi ya saa kwa siku. Tena vipindi vinavyoangalia hakikisha umevichuja vizuri wewe mzazi na umeona e, matatizo yake ili umweleze mtoto. Unajua hautaweza kumnyima mtoto asilimia mia media akishazidifikisha miaka miwili mitatu kwenda mbele. Sababu ataondoka kwenda kwa anko, kwenda kwa anti, kwenda kwa nani. Na huko atakutana na media, atakutana na watu ambao hawajui habari hizi. Kwa mtoto afike kwanza miaka mitatu, anza kutazama naye. Naanza kumfundisha, mueleze kwamba hii ni mbaya, hii ni mbaya, huu ni ushetani, huu ni ushetani. Usiupende. Mfundishe mtoto aanze kudiseni, ku, ku, kuona ubaya mwenyewe na kuchagua kukaa mbali nao. Na nasema miondoko ya polepole, yani vipindi ambavyo havibadilishi picha haraka haraka. Unajua vipindi vingi sasa vinabadilisha picha haraka haraka. Sekunde tatu umebadilisha sini, sekunde tatu umebadilisha sini, sekunde tatu umebadilisha sini, umebadilisha shoti, umebadilisha sini, umebadilisha shoti. Haifai kwa akili ya mtoto inamchanganya akili. Kwa sababu vipindi ambavyo vimeondoka polepole kama documentary e, vinamsaidia mtoto zaidi kuliko vipindi vya miondoko ya haraka haraka. Anasema tena punguza kelele ya runinga kali iliyozekanavyo. Watafiti wanaamini kelele huingilia uwezo wa mtoto wa kuzingatia katika kutatua shida na kuamua tabia inayofaa au mawazo ya maana. Kwamba hakikisha unapunguza sauti wengi wanapenda msauti mkubwa asibuleni ni kelele. Hiyo haifai kwa akili ya mtoto. Unamchanganya neuroni zake, unavuruga kabisa. Weka sauti ya kawaida ambayo mnaweza kusikia maneno vizuri. Watie moyo watoto wako kujifunza kupitia mikono yao na miili yao. Ni bora kugusa na kunusa epo badala ya kutazama moja kwenye screen ya kompyuta ama simu ama TV. Kwa hiyo mfundishe mtoto wako, mwambie this is apple. This is cup. This is a spoon. Hiki ndicho kijiko, hii ndilo apple, hili ndilo hii ndio ndizi. Mfundishe kwa kushika. Sio unamwekea kwenye TV, hii ndio a a a a inasimama kwa apple a a a. Ah, asiangalie vana namna hiyo. Mfundishe mazingira uhalisia ataelewa zaidi. Ongea na mtoto wako na umsikilize badala ya kuruhusu screen yote kuzungumza naye. Mahusiano yao ni muhimu katika ukuzaji wa ujuzi wa lugha na maingiliano. Kwa anasema ongea na mtoto wako. Tumia muda na mtoto wako. Spend time with your kid. Wazazi wengi tunarudi nyumbani tumechoka, ndio? Sasa tutumie muda huo mfupi tunaobaki na tunaokutana na watoto wetu nao. Sasa jambo ubaya utamzaza unarudi nyumbani umechoka umekaa tu kwenye simu wewe kwenye magazeti kwenye huna muda na watoto wako unaalipu watoto wako tumia muda nao ongea nao cheza nao unawasaidia kukua Sasa nakuwekea video hii ya mtaalamu huyu mtanzania uh, wakati fulani serikali iliita wataalamu mbalimbali wa bubezi wa sekta mbalimbali ili wa waishauri serikali kutengeneza mtaala mzuri kwa masomo ya watoto. Sasa mtaalamu huyo akiojiwa na chombo hiki cha taifa TBC alieleza afuatayo kuhusu habari ya katuni na watoto. Sasa kuna vitu vingine vidogo vidogo tunavifanya tunafikiri kwamba havina madhara. Kwa mfano e, TV katuni zile. Ukiangalia katuni 
unaweza kuona mabadiliko ya rangi nyingi kwa wakati mmoja kila rangi kwa bahati nzuri huwa inachochea e, nyuro ni kukua na connection sina Kiswahili kizuri cha connection kwenye ubongo kwa hiyo zikiwa nyingi kwa, kwa vile ambavyo rangi zinaonekana kwenye cartoon na kwenye simu za viganjani vile ambavyo tunaonyesha watoto inaathiri ule mfumo wa kawaida wa ukuaji kwa hiyo mara nyingi utasikia mtoto eh, mama anaambiwa ama mzazi anaambiwa baba anaambia mtoto wako akipeleka kwenye vile vituo anasema mtoto wako hatuli kwa sababu ya ule mkanganyiko wa kutengeneza connection ama zile neuron shagarabagara kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo lazima tuviangalie na pia tunavizungumza kwa ajili ya kuingia kwenye mitara kama hivi ili kuweza kusaidia ukuaji wa kawaida wa mtoto na tuseme kwamba miaka mitano ya kwanza ya mtoto ndio msingi wa maisha yake ya baadaye kimwili lakini pia kiakili nafikiri umemmsikia ume daktari akieleza madhara ya katuni unabadili rangi kwa haraka rangi nyingi nyingi zina haribu umeendelea mtoto Biblia imesema watafiti wamesema wa nje na ndani ya nchi uamuzi ni wako Biblia inasema mle mtoto katika njia mpasayo na hata yacha atakapokuwa mzee Biblia inasema watoto wako watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wako itakuwa nyingi Biblia inasema tazama wana ndio urithi wa Bwana uza watumbo ni thawabu Watoto hao ni Bwana amekupatia Walee katika njia wa pasayo tangu wakiwa watoto usiache vyombo vya habari vikulelee watoto waache watoto wako wafundishwe na Bwana usiache kufundishwa vyombo vya habari kwa sababu watafundishwa uasi na tutatengeneza kizazi cha waasi wasiotii sheria wavunja utaratibu Mungu akubariki akusaidie mzazi mwenzangu katika malezi ya watoto ili watoto wako wakue wakiwa wameandaliwa kusimama upande wa Bwana Mungu akubariki katika jina la Yesu Amen